지난 겨울 나는 군산에 갔었다. 아, 잠깐 파네. 길이 좋고. 겨울마다 꼭 해야 하는 일이 있었기 때문이다. 메주콩도 있어요? 메주콩. 메주콩이요? 국산이죠, 이거? 국산이요. 오, 괜찮아. 키로 얼마 정도예요? 이거 6kg. 6kg, 왜 이거? 선생님, 메주콩 그럼 30kg만 좀 달아주세요, 30kg. 이거 달아봐, 젊은 양반이. 이거? 아, 내가 무거우니까 제가 달아볼게요. 어, 이거. 이거. 어, 메주콩이야. 뭐 10kg. 야, 메주콩. 20kg. 아, 20kg, 10kg네. 그럼 30kg. 어, 어. 30, 이렇게만. 어. 네, 좀 가져갈게요. 맛있죠, 이거? 때문에? 네. 그렇다. 나는 메주를 담글 생각이다. 우리나라의 대표 조미료 간장과 된장은 이 콩으로부터 시작된다. 콩을 삶고 메주를 만드는 건 혼자 하긴 힘들다. 그래서 친한 친구를 불렀다. 이도야, 아, 왔어, 뭔가? 어, 벌써 그 불러? 어, 야, 고생했다. 야. 서울은 아, 얼마나 걸렸냐? 아, 금방 왔지? 어. 고등학교 친구인 병건이는 고맙게도 집을 고칠 때 도와줬고 이번 매주 만드는 일도 도와주기로 했다. 아 그래도 여기 진짜 많이 도와줬다. 그렇지 완전 거의 폐가였는데. 아 그러니까 이거 진짜 친할 때 그건 아니었는데. 아, 너가 와서 많이 도와줬지 그래도. 야, 고맙다 야. 집 고칠 때도 이렇게 와주고 또 매주 뛸 때도 와주고. 매주 어. 뛰어봤냐? 내좀안 네, 뛰어봤지. 안 뛰어봤어? 일단 콩 먼저 이렇게 고르고, 뛰어 때 같이 불리자. 내일 좀 고생 좀 해야 돼, 좀. 야. 아, 진짜. 좋은 콩을 잘 골라냈으면, 이제 이 콩을 씻고, 불려서 삶아야 한다. 콩을 삶으려면 화덕이 필요하다. 벽돌을 하나씩 쌓아 임시로 화덕을 만들었다. 친구와 함께 만드니 금방이다. 
콩의 사포닌 때문에 생기는 이 거품은 굳이 걷어낼 필요는 없지만 깔끔한 맛을 위해 조금 걷어냈다. 매년 장 담그기를 함께 해온 돌절구로 콩을 찌을 생각이다. 오늘 이 녀석이 큰 몫을 해낼 거다. 한번 보자. 오! 잘 갔다. 먹어봐야지. 응, 먹어봐. 음, 음 달아, 달아. 달다. 이제 할지. 응. 그냥 퍼갖고 찌어서 만들면 되겠다. 잠깐만. 물기를 최대한 빼줘야 돼. 물기를 최대한 빼줘야 매주가 지러지지 않고 모양도 잘 나온다. 콩을 최대한 으깨줘야 된장에 찰기가 생기고 맛있어진다. 바꿔줘. 강약 조절을 하면서 콩을 찌어야 하는데 생각만큼 몸이 잘 따라주지 않는다. 그래도 꽤잘 찌어졌다. 이제 이 덩어리로 메주를 만들면 된다. 메주는 틀에 넣어 모양을 만들기도 하지만 손으로 쳐서 만들어야 좋은 균이 더잘 자란다. 사실 메주 모양이 잘 나오는 건 모두 콩을 잘 찌어준 친구 덕분이다. 어, 괜찮아? 어, 어 되게 근데... 예쁘다. 이 모양 되게 예쁘지 않아? 그래도? 어, 되게 예쁘겠는데. 음. 아, 잘찐 보람이 있네. 음. 나중에 된장이 완성되면 더 뿌듯할 거야. 아, 집에 가서 어머, 부모님 되게 좋아하시겠다. 지금 하나, 두 개, 두개 정도 더 남았어. 두 개, 오케이. 매주는 겉면이 단단해질 때까지 말린다. 그래야 된장과 간장 맛을 좋게 하는 곰팡이들이 잘 피어오른다. 이제 매주 맛을 좋게 하는 곰팡이 균을 띄울 차례다. 사실 따뜻한 아랫목에 볏집을 깔고 
곰팡이를 띄우는 이 과정에서 많이 실패한다. 내가 그랬다. 온도와 습도를 잘 맞추지 못해 콩 한가마니를 그대로 버린 적도 있었다. 은사님한테 여쭤보며 여러 번 하다 보니 어느 정도 자신감이 붙었지만 여전히 매주 띄우는 일은 떨리고 긴장된다. 제발 좋은 곰팡이가 잘 피어나길. 그동안 임시로 화덕을 만들었는데 이번에 시멘트를 개서 제대로 된 벽돌 화덕을 만들어 보려고 한다. 서울에서 처음 식당을 열때 나무 못질 정도는 직접 했었는데 이렇게 시멘트로 뭔가를 만드는 건 사실 처음이다. 그래도 열심히 만들어 보기로 했다. 처음엔 좀 만만하게 생각했는데 은근 힘들고 반나절이나 걸렸다. 쉽지가 않네 그렇게 완성된 화덕 완벽하진 않지만 다 만들고 나니 마음만은 뿌듯하다 한달 동안 매주는 어떻게 바뀌어 있을까? 야, 대체 조금 안 좋은 게 표코나이네. 괜찮네 그래도. 아 그래도 좋은 거, 좋은 거 많이 폈네 다행히. 검색으로 다 펴놨고 조금 더 떴으면 좋았겠다 얘네는 좀 물렀었구나 여기 겉에가 좀 털어내면 되겠다 다행히 좋은 곰팡이들이 많이 폈다 이제 이 매주들을 햇빛에 말린 다음 장을 담그면 된다 매주를 햇빛에 말리는 건 접균을 없애기 위해서다. 야, 어, 외장 좋다. 
상이 너무 좋은데? 장을 담기 전 가장 먼저 항아리를 소독해야 한다 은사님한테 배운 장독 소독법은 뜨겁게 달군 숯을 항아리에 넣고 꿀을 부어 연기로 훈연하는 방법이다 연기가 사그라질 때까지 기다려야 한다 사실 장을 담는 이 과정은 의외로 간단하다 메주를 넣고 소금물만 부어주면 된다 달걀 윗부분이 500원 동전 크기만큼 떠오르면 소금물의 농도가 알맞은 것이다 사실 예부터 집안의 대소사 중에 하나가 장담극이었다 그래서 모든 정성을 다해 장을 담그고 장맛이 변할까 봐 가진 정성을 쏟았다 숯과 대추, 고추를 엮은 금주를 엮는 건 역시 부정을 막기 위한 표식이다 
그날 오후 마을 뒷산에 올랐다. 500년 된 은행나무를 보기 위해서다. 이 나무의 좋은 기운을 받아 이곳에서 장을 비롯한 전통 안식을 오랫동안 할수 있길 기도해 본다. 아, 이도야! 이도야, 우리 왔어. 왔어? 